的故乡，告别我的家园，无奈的再次走远方。惆怅，回不去的忧伤，在与你执手，泪眼相望。回望来时路，不堪回首时满目的凄凉，往事。曾共同度过许多温馨的时光，忘不了的高山，忘不了的土芬芳，天涯海角伴我谱写流浪的乐章，忘不了的月亮，忘不了的梅花香，伴我漂泊走。就像做了一场梦一样，现在大家都回到了现实。对不起，哎，因为我耽误了你和世忠好几年。来来来，用不着这么说。其实要不是这几年，我也不会跟世忠这么好的。有这么一个男人，我已经心满意足了。坐下。哎，大家坐好啊，开车了。见到你、啊，世忠，你这只野山猪，你跑到哪里去了？我们都很担心你呀、啊。工厂都还没有开工，根本逃不到，在逃油画吧。哎，吃饭了，吃饭了。哎呀，师生给我们送饭来了，我们吃饭了。哎呦，男人送饭了没出息。哎呀，都叫你不要送饭了。有人妒忌我们，有谁没吃过饭？就是，有什么了不起？我啊，是老夫第一，赚钱第二。哎呀，要多赚点钱才可以照顾老婆嘛。哎呀，桂花婆，我等一下多跑两趟，钱就赚回来了。来，吃饭吃饭。吃饭
世忠对我们实在好到没话说，不但会做生意赚钱，还会烧菜做饭，还天天给我们送饭来。叫他别送啊，他还不肯呢、啊。哦，<笑>男孩子做饭烧菜啊，没出息，不长进呢。哼，什么没出息？有人看我们天天有热的、香的吃，眼红呢。哈，什么眼红啊？你说谁眼红啊？啊，就说你啊，我再来说你啊，怎么样？哼，来，来，你瞧，你呀、啊、每天送饭来，害得他们你一句我一句的又吵起来了。这是他们心直口快嘛。其实啊，一人少说一句就没事了。哎呀，你还说呢？他们为什么会天天吵架？还不都是为了你，跑来相亲，说要娶他的侄女，后来又反悔，都怪你。好了，全都是我不好。那饭菜都凉了，快吃吧。哎，阿和，嗯、啊，你怎么休息那么多天还不去开工啊？老板开出的条件，工人不满意还要再谈判。那什么时候才可以开工啊？听工都说谈得好，明天开工；谈不好呢，就继续罢工喽。哎呀。要是这样下去，你们不开工，我们也没西米桃了，大家不是等着饿死吗？嗯，我们也没办法呀、啊。哎、进来，哎，新哥，你的岳母又来信了啊。哎，金红，你来了。哎，哎，秀华，哎，妈写的信。哎，妈也真是的，为了省邮票的钱，老是把信夹在你们的信一起寄来。哎呀，举手之劳，小事。哎，信是菊香代妈写的。啊，女儿、啊、女婿，<笑>我我只是长出胡须来了。<笑>这个菊香一定是要写女婿的婿，又不知道怎么写，写成胡须的须了。<笑>妈同菊香吃得饱，睡得好，洗牛郎的工做得好。哎呦，怎么跑出个牛郎织女来了啊？啊，牛郎织女，啊，洗牛郎就是淘洗米的意思。这个吉祥一定是不会写洗牛郎，就写成洗牛郎。哎呀，能够写成这样已经很不错了。吉祥又没上过学，哎，再看看下面写些什么啊？我们的钱够用，再也用不着看人家的脸色。不用再解释了，这两句话什么意思？你心里有数。哎，天地良心呐、啊，我几时亏待过你们啊？我这个做女婿的算是仁至义尽了。哎，金华啊，听说你最近在研制一种药水啊？哦，已经研制成功了，疗效很好。现在在想办法把它提炼成浓缩药水，方便携带，也能长期保存。哦，那很好啊。如果提炼成功的话，我们想找人投资，你愿意不愿意啊？好。等你试验成功了之后，我们再商量吧。啊！啊哈哈！来，这边。哎哎，原突击检查，快放下，朝后面走，朝后面走，快点，快点，快点，动作快点。若琪，林医生，我爸的情况怎么样了？情况还算稳定，右肺有一处已经钙化，还有一处没好。没事的。爸，医生说还有一处没好呢。肺病是富贵病，要完全康复，最好是多吃些营养的食物，多休息。条件许可的话呢，不妨到外国选个风景好的地方，小住两三个月，呼吸新鲜空气，散散心就完全可以好了。啊，就是这样。听到了吗，爸？不是我说的，是医生说的
。永晨，你你不能死啊！你醒醒啊，永晨。永晨怎么了？他怎么了？他死了。他怎么会死的？前几天我看他还好好的，怎么会死的？是啊，他昨天也好好的。一大早到工厂去做工，后来医院打电话来说他摔伤了，他就这么死了，我苦命的孩子啊！你醒醒啊！他在哪一间工厂做工？锦新塑胶厂。你们老板在哪里？不知道。你们的老板在哪里？不知道。你们的老板在哪里？我要找你们的老板。我就是，有什么事啊？你就是老板，有什么指教？你们厂里非法雇佣童工，而且不注重他们的安全。对不起，你说话可要有证据。我厂里用的都是大人，没有小孩。你还想抵赖？这厂里明明雇佣童工，劳工部的人来检查，他们就连忙逃跑。有一个从高处跌了下来，是不是？你知道那个小孩怎么样了？他送进医院后伤重不治了。你雇佣的童工里面是不是有个叫黄永成的？黄永成，我不知道谁是黄永成，不过我知道雇佣童工是非法的，我们工厂是不会做违法的事的。你害死永成，你还说这种话？哎哎哎、徐生，我告诉你，你非法聘请童工，我一定要告你。同志，又有位好心人捐来十五元的支票。哎，小刘啊，啊，你那里收到多少善款啊？哦，呃，这里都点算清楚了。啊，这样这张支票十五元，一共是三百四十八块七角钱，已经通知永成的母亲过来拿钱了。哎，我这还有，这是我这个月的薪水，给交出来了。哎呀，好好，我重新点你啊，喂，你们知不知道，有些情况更令人感动，一些家庭主妇啊，把他们买菜省下来的钱全部都捐了出来。其实我认为，报馆要做的。不只是为永成筹款，更重要的是声讨那些资本家，别再让更多儿童受到伤害。对，那些资本家要声讨，永成家人的困境也要解决。那倒是。是啊，我去过他的家，真是可怜。他父亲死了，母亲又有病，弟妹们都还小，如果不救济他们的话，他们的家一定会出现问题的。这我说啊，筹款固然重要，可你们要知道，报纸是群众的喉舌，该引导群众向一切不合理的事情展开斗争了。刘先生，哎，大婶，哎，大婶，大婶，来来来来，请进，请进，来，请进吧。啊，那笔钱都给你准备好了，一共筹得四百二十八块七角，那请在这里签个名签收。谢谢。你要把钱收好啊。啊，谢谢你，刘先生，谢谢你。不用谢，别客气。最重要是控告金鑫塑胶厂，要他们赔偿。你不用担心，我已经想到怎么做了。我们在报纸上把整件事情给写出来，题目也给你想好了。永成母亲的血泪控诉，然后向有关当局呈上你的控告信。至于打官司的费用，我们替你想办法就是了。胡老师，谢谢你的关心。其实永成那天是自己爬上屋顶摔死的，他没有去当童工。你说什么？你说永成自己摔死的？这怎么可能？那天你明明说他是做童工摔死的。有吗？你在医院跟我说的，你怎么忘了？不不不，他是自己摔死的。呃，不关进新塑胶厂的事。不关叶老板的事，叶老板是个好人。我我我我求求你们，你们不要再惹事了。什么写信控告，反正反正永成都已经都已经再也活不回来了。我我我走了。大山，大山，岂有此理！肯定是叶老板用钱塞住他的嘴了。不行，我要抓他算账。喂，先生
共有同工，草菅人命。哎，什么事？走开！你简直卑鄙无耻下流！我跟你说，这件事根本与我无关。你还说永成的死跟你无关？你为什么又提收买他的母亲？我哪有收买什么人呢？你还狡辩！哎呀，你是真打呀！老傻子，你给一个人！哎，这是个奸商！哎。去杀！救命啊！警察，他随便打人啊！快来救命啊！谁打架？谁打架？他他动手打我！你说什么？我在打架，我会解决。哎，永成就是在这里附近摔死的。前面就是金星塑胶厂。他可能是为了躲避劳工部的人员，从后门跑出来。有这个可能。对了，我已经到拘留所去看我续生了，也办了手续担保他过几天就可以回来了。你去看他的时候，他是不是还那么冲动啊？这也难怪他，永成是他最疼爱的学生。来，我们到后面去看看。好啊。我刚认识旭生的时候，他不是这个样子的，不知道怎么的，脾气越来越暴躁。我比较了解他，他是个完美主义者，遇到一些不合理、不公平的待遇和制度的时候，很容易激动。但是又无法改变现实，所以啊，脾气就变得很暴躁。我真是做梦也没想到，今天他竟然当街动手打人，这是把我给吓坏了。怎么了？老秦、啊，这个地方有个出口，那些童工会不会是从这里跑出来的？的确是我们工厂的童工，我请非法童工是有错，可是我没有让他们做危险的工作，他会摔死，完全是意外。不是，他是为了逃避劳工部的检查才会摔死的。你想抵赖，你罪责难逃。我是不会逃避责任的，我会赔偿他们家人一笔抚恤金。那你说说，你用了多少钱来收买永成的母亲？你甚至还教他说永成是自己摔死的。我求求你们，这件事别再渲染了。上回你们报章刊登童工发生意外的事，使我们金星塑胶厂的名声已经很坏了。你胆子也真不小，已经有童工受伤的事在先，你竟敢一犯再犯？我可以不公告那个动手打我、砸我车子的人好了。打你的那个人是永成的老师，他是为了伸张正义才打你的。这件事情警方会处理的，你别想用这件事来堵住我的嘴巴。我，你不要再说了。上次呢是童工受伤，这次是一条人命，我一定会把这一切写出来。你等着法律的制裁吧。好，好。不过，我还是要说，童工的问题。不是哪一家工厂的问题，而是这个社会的问题。我本人吸取教训，从今以后我再也不会用童工。不过您敢保证，其他的工厂不会再雇佣？还有，那些童工之所以出来当童工，家里都有种种的问题。他们穷，家里没米下锅。他们不出来工作，家里肯定会有人饿死的。对，你们维护童工法律是对的，可是你们有没有考虑到，童工的家人会不会感激你们呢？最近我想了好多事，我想起了我小时候在乡下的那段日子，我们家乡的乡民为了争水源。争风水宝地，他
他们就跟天斗、跟人斗、跟地斗，还不都是为了想摆脱贫穷的日子？你还记不记得锡矿场坍塌事件？当然记得。那次矿坑坍塌，还不都是因为低劣的矿坑设施所引起？还明就是因为布满矿坑的设施，才下去查看，没想到就这样遇难。对不起啊，我不是有意要提起这件事。没关系，事情已经过了这么久。我们这里的工厂，包括雇佣童工、永成的死，有哪一件是跟贫穷没有关系的？还不都是为了求取生存？是。我突然又想起我们客家人的祖先，从唐朝开始，他们就陆陆续续从中原迁入福建、梅州。他们都是为了要逃避战乱。我们客家人的足迹，遍及世界五大洲，大约有一亿人口。他们都是为了要追求安定的生活。所以才四海为家，到处活。从古至今，每个人都希望能摆脱贫穷的日子，安居乐业。对。我们这些在报馆工作的人，针砭时弊，都是希望让人们得知识取，取得知识。我们希望改变社会上一些不平等的事情。可是这类事情。还是有增无减。我常常都觉得自己真是无能为力。刚才叶老板的最后一番话，说的也不是没有道理。在英国殖民地制度之下，我们这里的失业人口高达百分之四十以上。那些同工的问题，不是立法就能够解决的。因为这些童工，都是因为受家庭贫穷所连累的。我们能够救得了一个童工，但是救得了整个社会吗？安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动，安如山。呜呼！何时眼前突兀见此？无炉独破，受冻死一族。有时候，我觉得我自己只能像杜甫一样，只能叹息几声，完全没有用。你说的许多事情，我都有同感。可是你对你自己，也不需要自责。矿坑坍塌事件，是我一生中受到最大的打击。你那几篇评论文章，给了我很大的鼓舞和力量。你再想想齐章山事件，你那篇掀开齐章山的铁幕，带来了多大的影响？它平息了整件事，改善了待遇，造福了后人。我认为，如果每个人都能像你这样，挺着良知。为社会做出贡献，一切就会改变。也许你不知道，你的许多文章都能令我很激动，有时候竟然使我彻夜难眠。你写的那篇《做客客家十四日》的文章，我看了之后，我觉得我跟你。有心灵相通的感觉
我已经把真相写下来了，你看。真是太好了，金星塑胶厂的老板受重罚，哼，真是大快人心呢、啊。哎呀，宝珠，我在看报纸，在翻什么呢？找大哥的那篇文章嘛。哎，在哪儿呢？你真是的，找到了,了。你看，大哥的文章啊，在论童工永成之死。哼，需要你来告诉我吗？报纸一来呀、啊，我早就看了。大哥的这篇文章写的可真感人呢、啊。我还不知道有这么多孩子没钱上学读书呢，而且还得出去工作赚钱养家。你知道就好，以后可要好好读书啊！嗯，哎，大哥，什么事啊？大哥，你那篇《三论童工》问题写好了没有啊？写好了，我就要拿去报馆。哎，我先看看行不行？嗯，来，谢谢。宝珠啊，你哥哥要拿去刊登的，可别弄乱啊！看一看怎么会弄乱呢？妈，你不用担心，大哥他不知道有多开心呢，因为我是他的忠实读者。是啊，多亏有你这个忠实的读者。臭美，臭美，臭美呀、啊！哎，爸爸，你回来了，怎么了？你怎么了？不舒服啊？有事吗？今夜来信，你阿婆大概不行了。学生啊，我呀真是服了你！像你这么斯文的人，竟然会动手打人，还被人家抓去警察局。说起来真气人，要是换成是市政，就一枪把他毙了。他要是敢再造次的话呢，肯定被领馆场的。所以我说啊，再让我被关在拘留所几天，可我觉得挺值得的，你说不是吗？哎，你不要问我，总之跟政治扯上关系就没有好结果。其实做人嘛，最主要的是赚大钱，这才是正经事。所以我说啊，跟你谈政治是白费心机。幸好人家没有告发你呀、啊，堂堂一个老师当街打人，那麻烦可多了。说真的，要是他告我的话呢，我一点也不在乎的。你不在乎，我真不明白你为什么要这么冲动呢？从小阿爸就教你要知书达理，所谓生不入关门，死不入地狱，你全忘了。还有啊，我们胡家是书香门第，从来不提倡用拳头跟人家讲话。海高啊，你这种温和的态度是成不了大事的。再说我们客家人虽然崇尚文化，路见不平也会拔刀相助啊。而且永成是我的学生，我不帮他，叫谁帮他呀？哎，旭生，又在发表委论了。我这个弟弟啊，从来都不接受教训。海哥，这是什么教训啊？我这种行为啊，是给那些雇佣童工的人一大警戒啊。呃，静华啊，来，这是给你的。什么东西啊？这是我在一份美国杂志上找到的有关浓缩药水的资料，你可以拿去参考参考。真的？如果我研究成功。产品就给前面推销了，哎，那你将来可是大老板了，哎，肯定是个大老板。哎，是不是可以开饭了？今天旭生刚刚从拘留所出来，我准备了一些好酒好菜，给他洗洗晦气。谢谢台嫂。哇，哎呦，鸡腿呀！来，几两吃啊？呃，其实这餐也可以说是为我践行的。你要上哪去啊？金燕姐来信说阿婆病得很严重，所以我想回去看看。你这么多年没有回去，这次回去你应该看看金燕姐啊。哎，是啊，同志啊，阿婆她会没事的，老年人就是这样，病了好好了病，你不用太担心。来来吃饭吧。哎，若晴，这个鸡腿。啊，谢谢。金红，多吃点。哦哦哦，好。
婆，静静，阿婆，同志，阿婆你怎么样了？医生说阿婆已经不行了。来，我陪她进去。小心点儿，小心点儿。静姐，你不用煮这么多菜了。啊，没有关系，反正你也不是常回来吃。我跟那些过饭的兄弟，现在还是老样子。我还在报馆工作，旭生他现在也在当老师。还有啊，他太嫂也已经适应了，他在家里忙着做家务。你还记不记得，建国以前为了买一块地，被那个林二少给骗了，后来还被阿公赶出家门呢。可是啊，他现在已经不同了，他可以给老人家学制药，想当老板呢。至于菊香他们，他快跟世忠结婚了。啊，他跟桂花婆现在在州府的锡矿厂工作。过得还蛮不错的。啊，阿婆该吃药了。记得跟阿公去吧。家里，你放心好了。三姐，我会按时上供。清明的时候，我会去扫墓上坟。请新州的公公婆婆不用担心。给你准备了这些梅菜，你带回新州给他们吃。还有，还有这些腊肉，你阿爸来信说你喜欢吃。还有这糯米酒，是给公公的。这些家乡的特产，你自己带到新州去吧。
我们一起回去。若琪，我就知道你在这儿。哎，是你呀？是啊，去重志家吃饭去。重志回来了。是啊，静红去接他了。我收拾一下，等我。好。说实在的，我正想念金叶姐啊，好久没见到她了。嗯，重志的太太也来了。是啊，阿婆过世了，怕一个人在那也没什么亲人，所以重志就把她接过来了。嗯，旭生啊，我忘了，我还有一篇稿还没写呢。没关系吧？回来再写也来得及啊！哎，走吧，来，走吧，没时间了，快走。哎呀，怎么回事啊？今天粪车怎么还没来呀、啊？就是嘛，为什么今天这么迟还没来呢？我还得上巴沙呢。奇怪，平时这个时候也到了吗？哎，豆腐嫂啊，今天怎么回事啊？粪车到现在还没来呢。哎呀，就是啊，我也是很着急啊，我还赶着去摆摊子的。啊，到粪车还没来啊，我还以为赶不及了。真奇怪，今天怎么这么迟呢？真是啊，怎么搞啊？再下一个，快点，快点，那盗粪工人也罢工啊！就是，盗粪怎么可以呀？可不是。哎呀，今天不到，那我明天用什么呀？啊，是啊，是啊。不改善生活待遇就不要盗粪。我支持你们罢工，支持罢工，不要向恶势力低头，改善恶势力低头，改善生活待遇。他们也是人呢、啊，遭到不合理的待遇，应该站起来反抗。改善生活待遇，改最不合理的要求。改善生活待遇。工作做有薪水拿，他整天吵着罢工，干什么呀？下去啊，不乱才怪。就是嘛，真是。哎，先生，戴小姐，你们来了。是啊。金燕姐，他们还没到啊。我看就快到了。哎，旭生在那呢。哎，金燕姐，你终于来了。嗯。爸，我回来了。这是我妈，婆婆，哎，一路上辛苦了，不苦不苦。哎，婆婆的人很好的。啊，呃，这是邓小姐。你好，邓小姐。你好。哎，好了，回家再慢慢谈吧啊，饭菜都凉了。是啊，走走走，走走走。哎，谢谢，走了。哎，谢谢，我告诉你，这里有好多东西你没见过呢，哎，还有好多你没尝过的食物呢。我看看，就带你去买啊啊。
，来来来，哎，金姐，你看我买了什么？啊，静侯，你看我上了一桌子菜，你还买了什么吃的回来？特地买给金姐姐尝尝的。哦，金姐姐，这是我们南阳啊特有的小吃，叫嘟嘟果。哎，吃了饭就尝尝。金燕姐怎么知道这是什么东西呢？其实这是本地话，果就是糕的意思，这菜头果就是萝卜糕的意思。金红大哥，你平时不是一毛不拔的吗？今天怎么这么大方啊？宝珠，别这么没规矩。哎，这算得了什么？玩鞋不够呢。你不知道啊，金燕姐在乡下的时候啊，多照顾我。我被人冤枉了，说，说她送饭给我吃，我受了伤，她还拿药给我查。是啊，说实在啊。金燕姐对我们四兄弟啊，真是没话说了，真得好好感激你。都是陈年旧事了，没什么的。啊，菜都凉了，我们吃饭吧。哎、吃饭吧，吃饭吧，来来来，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来锦叶，别做了，这些事让我来做，你去跟旭神他们聊聊啊。别洗了、哎，他们说的那些我都听不懂。况且在乡下，这些粗活都是由我来做的，以后家里的家务事就让我做吧。你还说乡下呢，幸亏有你呀、啊。乡下的爸爸妈妈应该由我这个媳妇来照顾的。你看，你辛苦了那么多年了，现在应该好好的歇一歇。妈，你别这么说，其实闲着没事做，我反而不习惯你。你怎么会闲着呢？叫宝珠带你到处逛逛玩玩啊，去看看那些同乡们嘛啊啊！不用了，真是的。你看，我买了这块布料，你说好不好看？给你做衣服。这，这给我做衣服、啊？是啊，怎么样？哎呦，你笑什么？我，你看你啊，年纪轻轻的，穿的像八十岁老太婆一样。你看，你婆婆我一把年纪了，还穿得花花绿绿的，你看多漂亮！可是我们乡下那儿不行。你还说什么乡下乡下的？锦燕呐，这里是南阳，不是乡下。真是的，别那么老土了。妈，哎，重志，你来看，我给金燕买了这块布料做衣服，她说花不敢穿，你说好不好看？你看，好看啊。嗯，你看。重置都说好看了，那这么说定了，明天就去裁缝那儿做啊。呃，我自己会做，不如由我来做吧。哎呀，不要自己做，糟蹋了布料。裁缝那儿的款式多啊。姐姐，妈叫你去，你就去做吧。对了。啊。妈，哎，你做啊。好,好，谢谢谢谢。金燕呐，嗯啊。妈有一句心里话想跟你说。好啊，你说吧。那我们都是一家人了，妈有话就直说了啊。哦，你这次来南阳啊，你爸和我都很高兴，特别是你爸。你知道的，你阿公啊，只剩你爸一个，你爸又只有重置一个，张家三代单传，你爸想多抱几个孙子，要你。替张家开枝散叶，传宗接代，多生几个宝宝，啊，别的事你就别理了啊，啊，好吗